Hi friends, welcome to my YouTube channel Study Icon. So, we are marketing la 4P product, price, place, promotion. That is the 4th P promotion. Okay, la. so promotion is very important. We will talk about this unit. That is the role of different type of promotion. So, promotion is the role of promotion. What is the role of promotion? இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து செல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா மக்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட் னு ஒண்ணு அவேலபிளா இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியும் தெரிஞ்சாதான் அவங்க வாங்குவாங்க இல்லையா சோ அதுதான் வந்து ப்ரமோஷன் அதுதான் இங்க சொல்லிருப்பாங்க அவேர் ஆஃப் ஆஃபரிங் னு சொல்லிருப்பாங்க அவேர் ஆஃப் ஆஃபரிங் அப்படினா என்னன்னா அத அதாவது அந்த பொருள் வந்துட்டு நம்ம நம்ம சுத்தி வித்துட்டு இருக்காங்க அது இந்த இடத்துல போனா கிடைக்கும் அப்படிங்கறது பத்தி தெரிஞ்சிக்கிறது தான் வந்துட்டு ப்ரமோஷன் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சரி Role of promotion in marketing. So promotion नोड़े ये role इन्ना marketing ले आप बिन पातीगे ना मतलब नाला divide पन रांगे. Persuasion, inform, reminding, reinforcing. First वन्दे persuasion. नाल रहे सोलिगन persuasion ना आनुभव ही कर दें सोलिगन. So निंग वन्दे लोग एक product निंग promote पन रिंगे आप बिना अंदर product ये बड़ी promote पन ना आप बिना first role इन्ना आप बिना அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த பர்சன் கையில இருந்தா அது வந்துட்டு அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாரு உங்களுக்கு இது இதெல்லாம் நல்லது அப்படிங்கறத பிம்பத்தை நீங்க ஏற்படுத்தணும் அந்த கஸ்டமருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் பர்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரொமோஷன் எய்ம்ஸ் அட் பர்சுவேடிங் த கன்சியூமர் ஸோ தட் தே ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ஃபேம் ஸோ தே ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ஃபேம் அதாவது நம்ம வந்துட்டு அவங்கள நம்ம வச்சுட்டோம்னா போதும் அவங்க வந்து ஃபேமுக்கு தகுந்த ஃபேமுக்கு ஃபேவர் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சாரி இது பர்சுவேஷன் இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க அவங்க ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் பண்றாங்க இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீ உள்ள கொண்டு வந்தது தான் டீ எல்லாம் நம்ம குடிச்சு பழக்கமே இல்லை பட் ஆனால் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அதை ஃப்ரீயாக கொடுத்து இன் பண்ணி இது குடிச்சிங்கன்னா உற்சாகமாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக நம்ம ஆட்டிடியூடே மாற்றிட்டாங்க டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு இப்போ டீ குடிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபார்ம் இன்ஃபார்ம்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் நான் சொன்னது தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதா வந்துட்டு இன்ஃபார்ம்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைண்டிங் ரிமைண்டிங்னா என்னென்னா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஏன்னா நம்ம மக்களுடைய மனசு எப்படின்னா மறந்துடுறது இல்லையா நிறையா விஷயத்த நம்ம டக்கு டக்குன்னு மறந்துடுறோம் ஸோ அதனால் அது கீப் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணுவோம் அது ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நமக்கு ஆட் ஆனிக்கும் இல்லையா அதாவது அந்த ரிமைண்டிங் நீ இதை வாங்கல நீ இதை வாங்கல வாங்குங்க வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ரிமைண்டிங்னு அர்த்தம் ஓகே ரீ இன்ஃபோர்ஸிங் ரீ இன்ஃபோர்ஸிங் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மெருகேற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது அதான் சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரொமோஷன் ஆல்சோ எய்ம்ஸ் அட் ரீ இன்ஃபோர்ஸிங் த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதாவது அவன் வந்து வாங்க சார் அதாவது ஒரு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க திரும்ப வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவனுடைய அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதுக்கப்புறமேட்டு அவன் வந்துட்டு கொடுக்குற சர்வீஸு அது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் அவ அவங்ககிட்டே திரும்ப வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட்னாலும் அதே கம்பெனிக்கே போவீங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ரீ இன்ஃபோர்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரமோஷன் மிக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ப்ரமோஷன் மிக்ஸ் ப்ரொமோஷன் மிக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நா அஞ்சு தான் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அட்வர்டைசிங் பர்சனல் செல்லிங் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் பப்ளிக் ரிலேஷன் டேரக்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பிளண்டட் மிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் டூல்ஸ் ஒரு விஷயத்தை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நாலு விஷயத்த சாரி இந்த அஞ்சு விஷயத்த இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு இதுதான் வந்துட்டு அந்த மிக்ஸ் ஸோ இந்த அஞ்சுன்னு தனித்தனியாக சொல்லியிருக்காங்க இது எதுவுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணோம் செகண்ட் பர்சனல் செல்லிங் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒன்றோட ஒன்று கோ ரிலேட் ஆகிருக்கு எது வேணாலும் ஃபஸ்ட்லேயும் வரலாம் எது வேணாலும் லாஸ்ட்டில் வரலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கிடையாது இது இந்த அஞ்சுமே இருக்கணும் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று என்னென்னன்னு சொல்லிட்டு தனியாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்
அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பெய்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் நான் பர்சனல் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் அதாவது இது வந்து ஒரு நான் பர்சனல் ப்ரொமோ ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பர்சனல் கிடையாது ஏன்னா இது நான் பர்சனல் இட் மீன்ஸ் ஆஃப் ரீச்சிங் த மாசஸ் அட் அ ரிலேட்டிவ் லோ காஸ்ட் பர் எக்ஸ்போஷர் அதாவது என்ன அப்படின்னா என்றைக்குமே வந்துட்டு கம்பெனிஸில் வந்துட்டு ஒரு செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற கேல்குலேஷன் எடுப்பாங்க ஸோ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவியில் ஆட் கொடுக்குறோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் க்ரோட்ஸ் அண்ட் க்ரோட்ஸ் ஆஃப் மீ பீப்புள் பார்க்குறாங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ அப்போது நீங்கள் ஒருத்தனுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தனுக்கு ஒரு ரூபா ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு ரூபா நான் செலவு பண்ணிட்டுருக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ சன் டிவி விஜி டிவி அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் ஆட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் லோக்கல் சேனல்ஸில் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கும் மொத்தத்தில் இது ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் இது நான் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் கொடுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கும் ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மீடியா என்ன ரேடியோ டெலிவிஷனு பிரிண்ட் மீடியா அதாவது நியூஸ் பேப்பர்லையும் எடுத்துக்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பர்லையும் கொடுக்குறது இது எல்லாமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மீடியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பர்சனல் செல்லிங் பர்சனல் செல்லிங்னா என்னென்னா It includes personal presentation by the firm's sales force to the prospective customers for the purpose of making sales. That is what it is. Sales team. In any company, there is a sales team. What do you do with the sales team? They are ready to do a presentation. Something like a booklet or a PPT. They are ready to do a presentation. They are ready to do a presentation. The presentation is ready to do a presentation. கிளியரான கிளியராக சொல்கிறது தான் வந்துட்டு பர்சனல் செல்லிங் அதாவது அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராடக்டில் வந்து இந்தந்த அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பர்சனல் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா கஸ்டம் பையரும் செல்லரும் வந்துட்டு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு டூ வே கம்யூனிகேஷனு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால கஸ்டமர் ஐ மீன் பையருக்கும் செல்லருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு ஏற்படும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் உடனே அந்த பையரை காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் அதனால் நமக்கு சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் நல்லா நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னா என்னென்னா கேம்பெயின் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ பேங்கிங்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பி கேம்பெயினு சிடி கேம்பெயினு அப்புறமேட்டு லோன் கேம்பெயினு அதாவது கேம்பெயின் கிரியேட் பண்ணி ப்ரொமோஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அதுலேருந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பாதிக்கிறது சரிங்களா பேங்கிங்கை பொறுத்தவரையில் அதுதான் அந்த கேம்பெயின் அப்போ சில ஆஃபர்லாம் தருவாங்க லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ரீ பண்ணி தருவாங்க இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி பண்ணி தருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் சொல்கிறாங்க அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேனர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் நவ் நவ் ஆர் நெவர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வசனங்கள் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்துட்டு மக்களை வந்து ஈர்க்கும் சரிங்களா அதை தான் வந்து சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் ரிலேஷன் பப்ளிக் ரிலேஷன்னா நம்ம வந்துட்டு மக்களோட தொடர்பில் இருக்கணும் அந்த கம்பெனி இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா மக் லைக் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக அந்த கம்பெனி வந்து நடக்கணும் லைக் பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் போடுறது அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒர்க் ஆகுறது பப்ளிக்காக வந்துட்டு ஏதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைமில் டாட்டா வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வந்துட்டு நிதியுதவி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் தான் நாளைக்கு நம்ம மக்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸோ நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இந்த கம்பெனி தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த கம்பெனி ப்ராடக்ட்டை நம்ம வாங்கணும் ஸோ இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் தான் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து பப்ளிக் ரிலேஷன் நல்லா இருக்கணும் அடிக்கடி கேம்பெயின் நடத்தணும் அடிக்கடி மக்களை போய்ட்டு மீட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ரெஸ் மீட்டை ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறத அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த கம்பெனி மேலே ஏதாவது ஒரு ரூமர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரூமரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த மாதிரி எங்கள் கம்பெனியில் எதுவும் நடக்கலை இந்த க இந்த வந்துட்டு ஒரு ரூமர் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியர் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் விடுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு பப்ளிக் ரிலேஷன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்
இது வந்துட்டு ஒரு நான் பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டி அதாவது பப்ளிக் அப்படின்னா கூட்டமாக சேர்ந்தவங்களை தான் பப்ளிக்னு சொல்லுவோம் டேரக்ட் செல்லிங்கில் வந்து கூட்டமாக சேரப்படுறது கிடையாது ஒவ்வொரு தனித்தனியாக தான் விற்க போகிறோம் அதனால் இட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன் அதனால் இது நான் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இதில் எஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய போகணும் ஏன்னா நிறைய பேர் விற்கிட்டு நிறைய பேர் பர்சனலாக காண்டாக்ட் பண்ணணும் இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு மக்கள் வந்து டேரெக்டாக நம்மக்கிட்டே வந்துடுவாங்க எங்கே நம்ம டே செல் பண்ணுறோமோ அந்த கம்பெனிக்கே வந்துட்டு அவங்க ப்ராப்ளத்தை சொல்லலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெல் கம்பெனி சொல்கிறாங்க இந்த டப்பர் வேறு ஆம்பே ஸோ இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கம்பெனி சேனல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் அந்த கடையில் விற்பாங்க அந்த ஷாப்லேயோ இல்லை அந்த பா அந்த கஸ்டமர் பாயிண்ட்லேயே விற்பாங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு அவங்க வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க நேராக அங்கேயே வந்து தீர்த்துக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டேரக்ட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் வந்து இந்த டேபிள் காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ மட்டும் பண்ணுங்கள் இது பண்ணாலே நம்ம இவ்வளோ படித்தவத்துக்கு சமம் ஆகிடும் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ மொத்தத்தில் ப்ரொமோஷன் மிக்ஸில் எத்தனை ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா புஷ் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னொன்று ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ புஷ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கீழே இருக்காங்களே ஹோல் சேலர் ரீட்டைலர் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிக் மார்க்கெட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இப்போ பிக் ப்ரொடியூசர் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் மார்க்கெட்டிங் சேனல் மெம்பர்ஸை வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண வைக்கிறீங்க உங்கள் ப்ராடக்ட்டை டு பர்ச்சேஸ் த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதுக்கான அமௌண்ட்டு நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அதை வந்து மக்கள்கிட்ட விற்பான் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் சேர்த்தி விற்பான் இதை வந்துட்டு புஷ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் விற்றுருவீங்க அதுக்கப்புறம் உனக்கும் அவங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை பட் ஆனால் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அதுக்கப்புறம் சேனல் மெம்பர்ஸ் அதாவது உங்கள் ஹோல்சேலர் ரீட்டைலருடைய பொறுப்பு அதே சமயத்தில் புல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கொடுத்து மக்களுடைய மனசை மாற்றிடுறீங்க புரியுதுங்களா இன்ட்யூஸ் தெம் டு பை யுவர் ப்ராடக்ட் அது மக்களோட மனசை மாற்றிட்டு உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டிமாண்டு க்ரியேட் பண்ணோன்னே அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா நேராக போய் ஹோல்சேலையும் ரீட்டைலையும் போய் தொல்லை பண்ணுவான் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் இந்த கம்பெனியினுடைய ப்ராடக்ட் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மக்கள் அந்த ரீட்டைலர் வந்துட்டு உங்கள் ப்ராடக்ட்டை வந்து வாங்கி அதை விற்பான் ஸோ இது வந்து புல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மக்களை வந்து வெளியே வந்து அதை வாங்க வைக்கிறது புரியுதுங்களா இது வந்து ஃபுல் புல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரொமோஷன் மிக்ஸில் வந்து சில ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது சரிங்களா ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்துட்டு ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒழுங்கு நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டு சில ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்துட்டு டேஞ்சிபிளாக இன்டேஞ்சிபிளான்னு தெரியணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து கமர்ஷியல் யூஸாக இல்லை வந்து இண்டிவிஜுவல் யூஸாக இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸாக அப்படிங்கிறத பற்றி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த ப்ராடக்டினுடைய ரேஞ்ச் அந்த நேச்சரை பொறுத்து தான் வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட்டிங் மிக் மார்க்கெட்டிங்கை சூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸும் வேலை செய்யும் புரியுதுங்களா சரி ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த யூனிட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க த ப்ராடக்ட் ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ் சூசன் பை த ஃபர்ம்ஸ் டிபெண்ட் டு த லார்ஜ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் கன்சியூமர் குட்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் லே கிரேட்டர் எம்ஃபசிஸ் ஆன் கன்சியூமர் குட் ப்ரொடியூசர்னா அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன்லாம் பண்ணுவான் இதே இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பண்ணுவான் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு ஒரு டிவியில் ஆட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த கம்பெனியை மட்டும் கவர் பண்ணாலே போதும் ஆனால் சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு மக்களையும் சேர்ந்த சேர்ந்த லைக் சோப் கம்பெனி இல்லை ஒரு ஷாம்பூ கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவன் டிவியில் ஆட் கொடுத்தா தான் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட் மிக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம உடைய பிஸ்னஸ் உடைய நேச்சரை பார்த்து புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயர்ஸ் ரெடினஸ் சேஞ்ச் அதாவது மக்களை வந்து வாங்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறோம் அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு அந்த நாட்டிலே இல்லை அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கெலாக்ஸ் சொல்லியிருப
ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அதை பற்றின நாலேஜ் தரத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த ப்ராடக்ட்டை ஹிட் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேஜ் நான் போன யூனிட்டில் சொல்லியிருப்பேன் லைஃப் சைக்கிள் தான் என்னன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷனு க்ரோத்து மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த கிராஃப் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா என்றைக்குமே வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் விற்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு க்ரோத் ஸ்டேஜ் இருக்கும் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் இருக்கும் அதே நேரத்தில் டிக்ளைன் ஸ்டேஜ் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ என்றைக்குமே வந்துட்டு இதான் இது வந்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேஜ் இது வந்துட்டு க்ரோத் ஸ்டேஜ் இது மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் தென் இது டிக்ளைன் ஸ்டேஜ் இது வந்து கிளியராக போன கிராஃப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேச்சுரேஷன் ஆகாமல் மக்கள்கிட்ட வித்துட்டே இருக்கிறதுக்கான ஐடியா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் பைக்கு இன்னி வரல அது சேல்ஸில் தான் இருக்குது சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வித்துட்டு இருக்காங்க டிக்ளைன் ஸ்டேஜ் வரும்போது புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபர்ம்ஸ் நீட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் வேரியஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ் இன் ஏ மேனர் விச் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அண்ட் இன்டெக்ரேட்டட் கோஹசிவ் அப்ரோச் அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபேர்ம்ஸ் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்து ப்ரொமோஷன் ப்ரோக்ராமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா லைக் வித் பப்ளிக் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் வந்து லைவ்லேயே வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன அப்ரோச் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரேட்டிவ் கோஹசிவ் அப்ரோச்னு சொல்கிறாங்க இன்டெக்ரேட்டடாக ஒன்னோடைய ஒன்று சார்ந்து இருக்கணும் அதாவது மெர்ஜாக இருக்கணும் ஒன்னோட ஒன்று கலந்துருக்கிறதா வந்து இன்டெக்ரேட்டட் கோஹசிவ் அப்ரோச்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபேர்ம்ஸ் வந்து ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து ப்ரொமோஷனில் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸையும் புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொமோஷன் இன் மார்க்கெட்டிங் இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் சீக்கிரமாக நெக்ஸ்ட் வ